പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന ക്ലാസ് സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ എടുക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷനും വേവ് ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർഷ്വൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷനും വേവ് ഇക്വേഷനും ദറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ ക്ലാസിക്കൽ പാർഷ്വൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ക്ലാസിക്കൽ പാർഷ്വൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് വേവ് ഇക്വേഷനും ഹീറ്റ് ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആ മൂന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പാർഷ്വൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ ടി ഇതിനെ പറയുന്ന ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ വൺ ഡയമെൻഷനൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ദറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പി ഡി ആയിരിക്കും ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷനൽ ലാപ്ലാസ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷനും വേവ് ഇക്വേഷനും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെറൈവ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ ദർ ഈസ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ ടി ഇതാണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെറിവേഷന് നമ്മൾ ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡ് എടുക്കാൻ പോവാ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു തകിട് റോഡ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലഡ് ആണ് ഹോളില്ല ദറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിൻ കഷ്ണം എടുക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഹീറ്റ് ചൂടാക്കും ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഹീറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അറ്റ് ടൈം ടി ടി വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഹീറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ആ എലമെന്റിനെ ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം യു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ യു എന്ന ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് ആണ് യു ആ ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് അത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് യു എക്സിനെയും ടീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു മാറ്റി വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റിനെയും എന്തെയും ഓരോ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അഥ
by u ennallade oru function aanu aa function endane that is evade etra amount of heat undu adana endu u ennu represent cheyyunnathu that is u x t parnu kenjal x enna distance le t enna time le etra heat undu adana u x t ennu parayunnathu okay that is ivide u parayunnathu adana temperature element aanu u കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിചാരിക്കാണ് അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അവിടെ എക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന ടൈമിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡ് എടുത്തു അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഡയറക്ഷനിലൊന്നും ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് വിത്ത് ഇൻ റോഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ സർഫസിലൊക്കെ ഹീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ സർഫസിലൂടെ ഹീറ്റ് ലോസ് വരുന്നില്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററൽ ഓർ കറുവഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി റോഡ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ട് മുഖേനയോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ബീയിങ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ റോഡ് ബൈ ഐദർ കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ മീൻസ് അഥവാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റോഡ് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ദറ്റ് ഈസ് റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദറ്റ് ഈസ് റോ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് അഥവാ ഒരേ പോലെയുള്ള ചില സ്ഥലത്ത് തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റോഡിന്റെ വിടുത്തും അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടും എന്നല്ല That is, ദറ്റ് ഈസ് ഇത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് റോഡ് ആണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ദറ്റ് ഈസ് റോ എന്ന് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ദറ്റ് ഈസ് റോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് റോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതാണ് തേർഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദറ്റ് ഈസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഗാമ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഗാമ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ വൃത്തിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷന് ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഫ്ലോ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ഈ സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ അഞ്ച്
നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയോ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വഴിയോ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം ദറ്റ് ഈസ് റോ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഗാമ ആൻഡ് കെ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരുപക്ഷെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പൾസറി എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതിന്റെ പ്രൂഫിന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് റിസൾട്ട് കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രൂഫ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എടുത്തു ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്തു ഈ ഏരിയയിൽ എത്ര ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എലമെന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു മാസ് എന്ന നമ്മൾ എം എന്നൊരു മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഹീറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ക്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹീറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് അവിടെ എത്ര മാ എലമെന്റ് ദറ്റ് ഈസ് എം എന്ന മാസിൽ അവിടെ എത്ര ഹീറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു യു യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് എം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാസ് അല്ലെ ആ മാസിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൂഫ് എഴുതിയിട്ട് അത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് സോറി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒരു നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ എന്ന ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ എത്ര ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ക്യു ടി എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് ക്യു ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഓക്കെ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൂഫിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് എ സം കെ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ഡി ആഡ് ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുന്നേ ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി പറയാൻ പോകാം കാരണം ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ എത്തി എന്നറിയണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു തിയറി പറയണം എന്താണ് ഇ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് എച്ച് ഗോസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഎഡ് ബൈ എച്ച് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വാരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എക്സ് എന്ന വാരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ യു എക്സ് ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോ യു ഡിഎഡ് ബൈ ഡോ എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ടി മൈനസ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി സെയിം അതേപോലെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു വാരിയബിളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് ആഡ് ചെയ്തു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട
that is namukku idu kitti kaynal ningalku idu kitti than idu kitti kaynal that is limit delta x goes to zero u of x plus delta x comma t minus u of x t divided by delta x ഇത് എന്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്തിനെ കൂടെയാണ് ഡെൽറ്റ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതാണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഡോ ഡോ യു ഡിയഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇനി ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ആൾറെഡി എക്സ് തന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ യു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിയഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടി ആണ് തന്നു വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ടി ആണ് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡെൽറ്റ ടി ഗോസ് ടു സീറോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ഗോസ് ടു സീറോ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തൊരു ഡെഫിനേഷനാ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ഡിയഡ് ബൈ ഡോ യു ഡിയഡ് ബൈ ഡോ ടി ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടി തന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി എഡ് ബൈ ഇവിടെ യു യു ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ യു ടി തരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡി എഡ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പാർശ്വൽ ഡെറിവേഷൻ്റെ പാർശ്വൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ യു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ടി മൈനസ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഡിയർ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് എടുത്തു തൊട്ട് മുന്നേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു റോഡ് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഒറിജിൻ ഇത് വൈ ആക്സ് ഇത് എക്സ് ആക്സ് റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എക്സ് എന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു അതിലെ അവിടെയുള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്ന പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ദിസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാം അല്ലെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം എന്ന ഒരു മാസിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ക്യു ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു എം യു യു എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ഗാമ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് യു എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ എലമെന്റ് ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യു ക്യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം എന്ന മാസിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ക്യു ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം യു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ടി ക്യു ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു യു എന്താണ് യു എന്നുള്ളത് സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എം ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്രയാണോ ഇതിന്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീജിയന്റെ മാസ് ദർ ഫോർ എം ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് എ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഓക്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പുതിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മള് ടേം അല്ലെ മാസ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് ഇനി ഇത്രയും പോർഷനിൽ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടുക അല്ലെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണോ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുത്തു എത്ര ഹീറ്റ് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയി അത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കിട്ടും ഓക്കെ ദർഫോർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇതാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടി ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എക്സ് ടി ആണ് അല്ലെ യു എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡെർവേറ്റ് ചെയ്യാം യു എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ യു എക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എക്സ് എക്സ് ടി ഓക്കെ യു എക്സ് എക്സ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് യു ഓഫ് എക്സ് ടീനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡെർവേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യു എക്സ് മാത്രമേ എഴുതുന്നില്ല യു എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എ എന്ന ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്ലോയുടെ റേറ്റ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിലൂടെയുള്ള റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് എക്സ് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സാ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ടി എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് എക്സ് ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് അത് നമ്മളെ ഹീറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കും അല്ലെ ഇതിലൂടെ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് പോയി നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണേ അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആദ്യം മാസ് ഇവിടുത്തെ മാസ് ഈ ഒരു മാസിന്റെ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതേ മൈനസ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹീറ്റിന്റെ ഫ്ലോയുടെ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടി ഇതേ മൈനസ് ദിസ് അല്ലെ ഇതേ മൈനസ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് എക്സ് ടി മൈനസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു യു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടി അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയാണ് ഇതിലൂടെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കയറി നെക്സ്റ്റ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ പോയി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കി എത്ര ഇവിടെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫ്ലോ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെയ
ദാറ്റ് ഈസ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് ഇവിടെയും അത് തന്നെ കിട്ടിയുള്ളത് ദർഫ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഇക്വറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും ഇക്വറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ എ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് യു ടി ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിട്ടിയതേപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു യു എക്സ് അറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് എ യു എക്സ് എക്സ് ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടേം ഉണ്ട് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേമിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കെ എ കോമൺ ബാക്കി എന്നുണ്ട് യു എക്സ് അറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമൺ ടി മൈനസ് യു എക്സ് എക്സ് ടി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയും എ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ റോ ഡെൽറ്റ എക്സ് യു ടി ദിസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടി മൈനസ് യു എക്സ് എക്സ് ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും യു ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി യു ടി മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കി എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് യു ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഗാമ ഇൻറ്റു റോ ബാക്കി ഇവിടെ യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ടി മൈനസ് യു എക്സ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു കൊടുക്കാൻ പോവാം ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ യു ടി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും കെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്ത് എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു ഗാമ ഇൻറ്റു റോ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ ബാക്കി യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ ടി മൈനസ് യു എക്സ് ടി ഡി അഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ യു ടി എന്നാണ് അല്ലേ യു ടി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ യു ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ യു ടി തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഇത്രയും ടേമിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പോവാം ബാക്കി ഇതെന്താണ് ഇത് തൊട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ദർഫർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യു എക്സ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വർ യു ഡി അഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡോ യു ഡി അഡ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇത്രയും അസംഷൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അസംഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി എക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ മാസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ദിസ് ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡെർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യു ടി ദാറ്റ് ഈസ് യു ടിക്ക് മാത്രമേ ഡെർവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇതിലുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ്
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ